İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim bir iddianın üzerine gidilmesi, İçişleri Bakanlığımızın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir hukuk gerçeği, bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler, kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzlüksüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'lıları, Daesh kefecileri, Melek HPP'leri dolma, doldurmanın neresinde adalet, neresinde ahlak, neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Çok ciddi iddialar, teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müterefikka kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Lafı ortaya attım isteyen, istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? <gülüyor> Özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? Ön yargılığıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tavrını mı ortaya koyar sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanı'nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olanların alımında en alttan en üstte kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işine işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sorduysa ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demediyse suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı Sus, sus, susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir. O zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görevdeki belediye başkanını karşılaştırmak, bakın o da aynısını yapmıştı, görevden alınmıştı demek soysuz bir kıyastır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış, görevden alınmıştı. Bu antidemokratik ve faşist uygulamayı Türk milleti tasih ve tamir etmiş, nihayetinde Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşınmıştır. Peki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı şiir mi okudu? Hayır. Gözünün üstünde kaşın mı var dendi? Gene hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların belediyeye alınması konusunda iddiaların araştır- araştırılması, incelenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Yanlış olan nedir? Mağduriyet bunun neresindedir? Suç işlemiş, işlenmiş, suçlara ortak olmuş, 
terör örgütüne mali ve siyasi destek sağlamış HDP'li belediye başkanları o halde niye görevden el çektirildi? Hukukun üstünlüğü varsa ki vardır ve kesindir. O zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde yaptıklarından ve yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa, bunun birinci derecede sorumlusu temsili olarak şube müdürü Ahmet, daire başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez. Görevinden alınması şarttır. Adaletin icabıdır. Hitabında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin berrak görüşü milletin kanaat ve görüşüdür. Sözümüz hakkın ve hakikatin sesidir. Kim bir süreçte hem nalına hem mığına vuruyorsa, Cumhur İttifakı'ndan hazımsız, milli beka mücadelesinden memnuniyetsiz demektir.